దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం ఆగమన కాలంలో మనం ఉంటుండగా సువార్త ఒక విశేషాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం ముందు రోజుల్లో మనం చూస్తే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అంతగా మనుషులకు తెలిసేది కాదు కానీ ఈ రోజుల్లో సెకండ్స్లో ప్రపంచ నలుమూలలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా ఆ విశేషాలన్నీ మన యొద్దకు వచ్చేస్తున్నాయి కేవలం మన దేశ వార్తలు మాత్రమే మనకు ముందు తెలిసేవి కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్కడ ఏ చిన్న గ్రామంలో ఏది జరిగినా కూడా వార్తలు అలా వ్యాపిస్తున్నాయి టీవీ ద్వారా న్యూస్ పేపర్ ద్వారా రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా న్యూస్ మనుషులకి చేరుతుంది అయితే ఆ వార్త మనకు ఏం కలగజేస్తుంది ఆ వార్తలు మనుషులో భయాన్ని కలగజేస్తున్నాయి ఆందోళనని కలగజేస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడో యుద్ధ సమాచారం వినగానే ఇక్కడ మన గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి ఎక్కడో ఏదో జరిగిందని వినగానే మనకు మనం ఉంటున్న స్థలంలో అలా జరుగుతుందనే ఒక భయము మనని ఆవరిస్తుంది ప్రతిరోజు మనం టీవీ ఆన్ చేసినా న్యూస్ పేపర్ చదివినా ఏది చదివినా ఒక మంచి వార్తలు మనం చదవలేకపోతున్నాం వినలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటంటే లోకం అలా ఉంది క్రీస్తు రాకడకు సమీపంగా ఉన్నప్పుడు ఏ మంచి వార్తలు కూడా మనం వినే అలాంటి ఒక సమయంలో మనం లేము అలాంటి ఒక పరిస్థితుల్లో మనుషులు ఎవరు లేరు ఎక్కడ చూసినా హత్యలు ఎక్కడ చూసినా దొంగతనాలు ఎక్కడ చూసినా మోసాలు ఇలాంటివి మనం వింటూ ఉన్నాం ఇవి మనకి కలవరాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాయి మరోవైపు ఒక గృహంలో ఎవరినైనా మీ కుటుంబంలో మీరు ఆనందపడే ఒక సమయం ఏమిటి ఆ మూమెంట్ ఏంటి అని మనం అడిగినప్పుడు భర్తకు ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది భార్యకు ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది పిల్లలకు ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది కొంతమంది చెప్తారు నాకు వివాహం జరిగినప్పుడు అదే నేను మర్చిపోలేని సమయం అంటారు ఇంకా కొంతమంది నాకు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ఆ సమయాన్ని నేను మర్చిపోలేనని మరికొంతమంది నాకు ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఆ సమయాన్ని నేను మర్చిపోలేను అని ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తులు వాళ్ళు ఆనందించే ఆ స్థితులు ఆ పరిస్థితులు వేరేలాగున్నాయి కారణం ఏంటంటే మనుషులందరూ ఒక్కొక్క వాళ్ళ ఆలోచనలను బట్టి వారు జీవిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు కోరుకుంటున్న దాన్ని బట్టి ఆ మూమెంట్ వాళ్ళ జీవితంలో సంతోషాన్ని తీసుకొని వస్తుంది కానీ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ లోకంలోని వార్తలు మనకు భయాన్ని ఆందోళనని కలగజేస్తూ ఉన్నాయి కుటుంబంలో కొన్నిసార్లు మంచి కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు అవి కొద్ది కాలం వరకే మనలో సంతోషాన్ని మిగులుస్తూ ఉన్నాయి ఉద్యోగం వచ్చిందని సంతోషపడి అందరికీ స్వీట్లు పంచేవాళ్ళు బాబు పుట్టాడని సంతోషపడి అందరికీ స్వీట్లు పంచేవాళ్ళు ఆ తర్వాత బాబు కొద్దిగా పెద్దగైతే అసలు వీడు ఎందుకు పుట్టాడు వీడి వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని పలికే తల్లిదండ్రులు లేరా అండి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు సంతోషం కలగజేసిన కుమారుడు ఇప్పుడు దుఃఖం కలగజేస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చిందని సంతోషపడిన వాళ్ళు ఈ ఉద్యోగంలో ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అని దాని గురించి వాళ్ళు చింతిస్తూ ఉన్నారండి ఎందుకంటే పరిస్థితులు అలా వాళ్ళని మార్చివేస్తున్నాయి ముందు దేనిలో వాళ్ళు సంతోషపడారో ఇప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళకి సంతోషం లేదు ఇది మనుషులు తీసుకొస్తున్న వార్త మనుషులు వాళ్ళ జీవితంలో పొందుకుంటుంది కానీ పరలోకం నుండి ఒక వార్త పంపబడ్డదండి అది లూకాసు వార్త రెండో అధ్యాయం పదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం దేవదూతలు గొర్రెల కాపరులకి ఒక వర్తమానాన్ని తీసుకొని వచ్చాయి భయపడకండి సకల జనులకు మహా ఆనందం కలిగించే సువర్తమానం నేను తీసుకొని వచ్చాను అదేమిటంటే దావీదు పట్టణంలో మీ కొరకు ఒక రక్షకుడు పుట్టాడు అనే సువార్త అండి అది వేరే దేశం నుంచి కాదు వచ్చింది దేవాది దేవుని దగ్గర నుంచి పరలోకం నుంచి దూత పంపబడ్డాడు ఆ దూత సమాచారం ఇస్తున్నాడు అది ఏమిటంటే ప్రజలందరికీ కేవలం క్రైస్తవులకే కాదండి ఈ మతం ఈ కులం అని కాదు సక్కల జనులకి ప్రజలందరికీ కలగజేస్తున్న ఒక మంచి వార్త ఒక సువార్త అని దేవదూత ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడండి అవును ఒకరింట్లో సంతోషం ఉన్నప్పుడు అది ఇంకొకరికి సంతోషం కాదు కానీ ఇక్కడ మనం పరిశీలన చేస్తే ఇది సక్కల జనులకి ప్రజలందరికీ అండి ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ జాతి అయినా గొప్పైనా పేదైనా జ్ఞానం ఉన్నవాడైనా జ్ఞానం లేనివాడైనా పిల్లలైనా పెద్దలైనా అందరికీ కలగజేస్తున్న ఆనందకరమైన సువార్త అని దేవదూత ప్రకటిస్తున్నాడు 
ఈ ఆగమన కాలంలో మనం ఉంటుండగా ఈ సువార్త విషయాన్ని మనం ధ్యానించాలి ఎందుకంటే ఇది అన్ని వేళలా మనకు సంతోషాన్ని కలగజేస్తుందండి యేసు ప్రభు మన కోసం పుట్టాడని నిన్న మనం ఆనందపడాలి ఈరోజు మనం ఆనందపడాలి ఎందుకంటే దావిద్ అంటున్నాడు ప్రభా రక్షణ ఆనందాన్ని నువ్వు నాకు మరలా కలగజేయము అవునండి రక్షించబడటం చాలా ఆనందం దేవదూత ఆ సమాచారాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు సకల జనులకి సువార్తమానం అందరూ మహా ఆనందం పొందండి అని దేవదూత సందేశం ఇస్తున్నాడు ఇది ఎవరికి అంటే దీనులకి ఈ సువార్తమానం అండి పేదవాళ్ళకి సువార్తమానం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే క్రైస్తవ్యం అంటే కేవలం వీళ్ళు పేదవాళ్ళకి వెళ్ళి సువార్త చెప్తూ ఉంటారని కాదు యేసు ప్రభు ఈ లోకంకి వచ్చింది ఎందుకంటే పేదవాళ్ళకి ఒక మంచి వార్త పంచడానికి గొప్పవాళ్ళకి ఒక పండగ చేసుకోవటం పెద్ద విశేషం కాదండి కానీ పేదలకి ఒక మంచి వార్త యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి తన దూతదారర పంపించాడు లుక సువార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది యావే ఆత్మ నన్ను అభిషేకించింది దీనులకి సువార్త ప్రకటించుటకి గుడ్డివారి కండ్లు తెరవటానికి చెరలో ఉన్న వారిని విడుదల చేయటానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నారండి ఎంత మంచి వార్త ఈరోజు మీరు చెరలో ఉంటే బంధకాల్లో ఉంటే వాటిలోంచి విడిపించటానికి మీకు ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు ఈరోజు అనారోగ్యంతో మీరుంటే ఆ అనారోగ్యం నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించడానికి ఒక లోక రక్షకుడు మీకోసం జన్మించాడు దాన్ని మనం గుర్తించాలి బీదలకు దీనులకు సువార్తమానం తేటానికి నేను ఈ లోకంలోకి వచ్చానని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడండి గొప్ప వాళ్ళని ప్రేమించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్ళని ఆదరించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎవరైనా గొప్ప వాళ్ళని తెలిస్తే కావాలని వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకొని వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక సమయంలో వాళ్ళతో మనకి ఏమైనా అవసరం వస్తుందేమో అని కానీ పేదవాళ్ళని ఆదరించే వాళ్ళు వాళ్ళని గౌరవించే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉండరండి కానీ వాక్యం ఏం పలుకుతుందంటే పేదల కోసం యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు మనం వాక్యంలో పరిశీలన చేస్తే ఆయన అంటున్నాడు నీతి మంతుల కొరకు నేను ఈ లోకంలోకి రాలేదు కానీ పాపుల కొరకు నేను ఈ లోకంలోకి వచ్చాను ఒకవేళ పాపంలో నీ ఉంటే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ నీ కొరకే లోకరక్షకుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు పేదరికంలో నీ ఉంటే నీ కోసమే లోకరక్షకుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు వ్యాధి బాధలతో మీరుంటే అవును ఆయన మీకోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు కనుక నాకెవరున్నారు అని మీరు అనుకోకూడదు ఆ రోజు ఆ దేవదూత ఒక మంచి వార్తను మోసుకొని వచ్చాడు అది ఏమిటి అంటే ఇదిగో సక్కల జనులకు ఆనందం కలగజేస్తున్న ఒక మంచి వర్తమానం ఏమిటంటే దావీది పట్టణంలో మీకోసము రక్షకుడు పుట్టాడు ఆయన పుట్టాడండి ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు మనని విడిపించటానికి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు మీరు దేని దేనిలో బంధింపబడి ఉన్నారో ఆ బంధకాల అన్నిటి గురించి మనుషులు మాట్లాడతారు కానీ వాటి గురించి మీకు సహాయం చేయరు మీ గురించి కృంగదీసే మాటలు మాట్లాడతారు కానీ మీతో నిలబడే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కానీ యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని విడిపించటానికి ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు మనుషుల మాటలు మనం నమ్ముతాం కానీ దేవుడి మాటల్ని ఈరోజు మనుషులు విశ్వసించలేకపోతున్నారండి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే ఇది నిజమా అని ఆశ్చర్యపోయి దాని గురించి ఆరాలు తీస్తూ ఉంటారు అది దాని గురించి అన్ని విశేషాలు తెలుసుకుంటుంటారు కానీ ఈరోజు దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఒక మంచి వార్తను ఆయన మీకోసం పంపించాడు అది ఏమిటి అంటే మీకు సంతోషం కలగజేసే వార్త మీ మీకు రక్షణ కలగజేసే వార్త మీకు స్వస్థత కలగజేసే వార్త కనుక ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఇంకా యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా నువ్వు అంగీకరించకపోతే ఆయన రక్షకుడు అని నువ్వు ఒప్పుకుంటే చాలు ఆయన నీకు విడుదల అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే తల్లి మర్య దగ్గరికి దేవదూత వచ్చి చెప్తుంది ఇదిగో నువ్వు ఒక కుమారుణ్ణి కంటావు ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆయన మనుషులందరినీ తమ పాపముల నుండి విడిపించటానికి పుట్టబోతున్నాడు అని దేవదూత తల్లి మర్యతో పలుకుతుందండి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ పాపముల నుండి బలహీనతల నుండి మనల్ని రక్షించేది యేసు ప్రభు తప్ప ఇంకొకరు లేరు కనుక ఈరోజు యేసు ప్రభుని మన జీవితాలకు మనం ఆహ్వానిస్తాం రెండోది ఏమిటంటే ఆ సువార్త మానాన్ని మనం విశ్వసిద్దాం ఆకాశం భూమి గతించినా గతించవచ్చు కానీ ఆయన మాటలు ఎన్నడూ కూడా గతించవండి అవి సత్యమైనవి ఆయన సంకల్పము నెరవేర్చేవి న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు ప్రకటించినప్పుడు 
ఏదైనా వాళ్ళు రాసినప్పుడు ఈ పేపర్కి ఒక మంచి పేరు ఉంది దీన్ని మనం నమ్మాలి ఈ ఛానల్ వాళ్ళు అన్ని బాగా చెప్తారు అని మనము ఆ ఛానల్ని విశ్వసిస్తుంటాము కానీ దేవదూత స్వయంగా దేవుడి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆ వార్తను విశ్వసించడానికి మనుషులు సందేహిస్తున్నారు కానీ ఈరోజు అటువంటి సందేహాలు ఏవి కూడా మీ హృదయంలో పెట్టుకోకుండా దేవుని సువార్తను మీరు నమ్మినట్లయితే నమ్మి విశ్వసించిన వాళ్ళు ధన్యులండి వాళ్ళు రక్షణను పొందుకుంటారు దేవుని నుండి విడుదలను పొందుకుంటారు కనుక ఈరోజు ఈ సువార్తను మీరు అంగీకరించినట్లయితే గొప్ప అద్భుతాలు మీ కుటుంబంలో మీరు చూడబోతున్నారు కనుక ఈ ఆగమన కాలంలో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా చెడు వార్తలు మోసే ఒక వ్యక్తిలాగా ఉండకుండగా మంచి వార్తలు మోసే ఒక వ్యక్తిలాగా ఉండాలి కొంతమందికి అలవాటండి ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి లేనిపోని కబుర్లన్నీ ఆ మాటలన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ బుర్రలు కూడా పాడు చేస్తూ ఉంటారు ఇది అవసరం లేదు ఈ ఆగమన కాలంలో మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఒక్క వ్యక్తికైనా నేను సువార్తను మంచి వార్తను నేను ప్రకటించాలి యేసు ప్రభు నా కోసం పుట్టాడు ఆయన మీకోసం కూడా పుట్టాడని మీరు తెలియజేసే ఒక దేవుని దూతలాగా మారాలి ఆ రోజు దేవదూత పరలోకం నుంచి ఎలా సందేశాన్ని పంపిందో ఈరోజు ఈ ఆగమన కాలంలో ఈ క్రిస్మస్ వరకు మీరందరూ కూడా దేవదూతల్లాగా మారి అనేక మందికి క్రీస్తు జయంతి సందర్భంగా ఎందుకు లోకరక్షకుడు లోకంలో పుట్టాడో ఈ వార్తను మీరు తెలియజేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తాడు మీరు చెప్తున్న మాటల్ని దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం మంచి వార్తను మోసే దేవదూతలాగా దేవుడు మనని మార్చునుగాక స్తోత్రం ప్రభా పరిశుద్ధాత్ముడ ఆ రోజు దేవదూత ఒక మంచి సందేశాన్ని తీసుకుని వచ్చింది ప్రభా అవును సకల జనులకి మహా ఆనందం కలగజేసే వార్త లోకరక్షకుడు మీకోసం పుట్టాడని అవును ప్రభా ఆ దేవదూత సందేశం తీసుకొని వచ్చినట్లుగా ఈరోజు దివ్యవాణి టీవీ ముందు కూర్చొని ఎవరెవరైతే ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభా వారందరినీ కూడా మీరు దేవదూతల్లాగా మార్చండి నీ సువార్త ప్రకటించటానికి మీ సేవకులుగా సేవకురాలుగా వాళ్ళని మీరు మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఒక మంచి వార్తను మోసుకొని వెళ్ళి ప్రభా ఎంతోమంది దీనులు అభాగ్యులు అనాథులు ప్రభా అయ్యా పేదవాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించటానికి ఈ బిడ్డల్ని ఈ ఉదయకాలం మీరు అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం మీ ఆత్మతో నింపండి ప్రభా ఆ రోజు యావే ఆత్మనను అభిషేకించిందని యేసు ప్రభు సాక్ష్యమిస్తున్నట్లుగా ఈరోజు ఈ బిడ్డలందరిపైన కూడా అయ్యా నీ బలమైన ఆత్మ దిగివచ్చునుగాక పేదలకు సువార్త ప్రకటించులాగన గుడ్డి వారిని స్వస్థపరచు వాళ్ళలాగన చెరలో ఉన్నవారిని విడుదల చేసే వ్యక్తిలాగన వీరందరినీ ఒక్కొక్కరిని మీరు అభిషేకించి వీరి కుటుంబాల ద్వారా మీరు మహిమ పొందుకోమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ అవును ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఆ రోజు దేవదూత మంచి వార్తని పంచినట్లుగా మీరందరూ కూడా దేవదూతల వలె మంచి వార్తల్ని పంచే వ్యక్తులుగా మారుదురుగాక రేపు తిరిగి మళ్ళీ ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుద్దాం నూతనమైన ఆశీర్వాదాలతో నూతనమైన వాగ్దానాలతో దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ